You know, uh, um, if I, if I, uh, it, it's such, such an honor for me to be standing in the front row oh, yeah, when somebody sings an opera song, because normally I am right in the back. Nagyon nagy megtiszteltetés nekem az op egy opera, opera énekestől az első sorban hallhatom, mert általában nekem az operában csak az utolsó sorban jut hely. És talán már meséltem is, hogy a feleségem teljesen oda van az operáért, úgyhogy el fogom neki mesélni. Hogy... Okay, but enough of that now. Let's Na come jó. to the word of God. Amen. I want to talk about the promise of life. Szeretnék az élet ígéretéről beszélni. The Bible says in Ephesians 3 verse 5 that God has predestined us. Az Efézus 3-ban az, az áll, hogy Isten arra rendelt el bennünket, unto the adoption of sons. Arra, hogy fiúvá fogadjon bennünket. God has predestined us unto the adoption of sons. Tehát a fiúságra rendelt el bennünket Isten, hogy mag, uh, magáévá fogadjon. Now, if you think of that, it, it doesn't actually make sense. Uh, hogyha ezt átgondoljuk, akkor tulajdonképpen ennek nincs is túl sok értelme. How can you predestine to adopt? Hogyan tudod előre elrendelni, hogy valakit örökbe fogadj? But you know, many times we as Christians, we read the Bible, we see predestined to adoption, okay. Olvassuk, és akkor benne van az a predestináció szó is, meg az adaptáció szó is, és akkor átfutunk rajta. No, ask God to explain it to you. Kérdezd, kérd meg az Istent, hogy magyarázza meg ezt a összefüggést. And because I mean, how do I predestine to have a child, and then it is my child, but later will I adopt my child? Most komolyan ezt hogy lehet megmagyarázni, hogy én előre elrendelem, hogy nekem lesz egy gyerekem, akit aztán majd örökbe fogadok. És mindannyian hisszük azt, hogy a, az atya örökbe fogadott bennünket. Sajátjának tart bennünket, így fogadott be bennünket fiának. Now the thing with adoption is Um, is that you always wonder who is your real father. Hogyha örökbe fogadott gyermek vagy, akkor mindig felmerül benned, hogy ki a te igazatyád, ki az igazi, kik az igazi szüleid. Isn't it? Nem? Even when in South Africa, if you want to go and adopt a child, you must agree that when the child wants to know who the parent is, you must allow ez, ez szabály például él Afrikában, hogyha vala gyermeket fogadsz örökbe, akkor el kell fogadnod, hogyha a gyerek szeretné tudni, hogy kik a szülei, akkor meg kell neki mondani. Mert emberként ez annyira jellemző ránk, hogy mindannyian szeretnénk tudni, hogy honnan jöttünk, kihez tartozom, honnan származom. Now if we think that we have been adopted by God, hogyha azt gondoljuk, hogy Isten adaptált bennünket, then who is our father? Akkor ki a mi igazi apánk? <laughs> And with our understanding of adoption, we have lived as um, as adopted kids. És úgy ahogy megértettük azt, hogy vajon, tehát ahogy megértettük, mit jelent számunkra az adaptáció, ebből az is következett, hogy úgy éltünk, mint örökben fogadott gyermekek. We as Christians basically believed uh, one of two things. Két, uh, keresztényként kétféle, kép, kétféle gondolkodás móddal találkoztam. We believe that Jesus is the real child of God. Az egyik, hogy Jézus az az igaz gyermeke az atyának. And we are the children of the devil Mi pedig that God adopted. Mi pedig az ördög gyermekei vagyunk, akiket aztán Isten örökbe fogadott. A másik hasonló elgondolás, hogy az, a zsidók, ők az Isten igaz gyermekei. Bennünket pedig, mint pogányok, Isten örökbe fogadott, de nem vagyunk az igaz gyermekei. You know, we can also, uh... At least be in the room when the father speaks to the real children, you know. És legalább az a jogunk megvan, hogy bent legyünk a szobában, amikor az apa az igaz fiaikkal, fiaival beszélget. And we had this orphan heart. Úgyhogy ez az árva gyerek szívünk volt. 
where we can never really grab a hold of what God has given us. És így aztán nem is tudtuk soha megragadni azt, amit az apa nekünk adott. Because in the depth of our subconscious mind. Azért, mert a tudatalat Tinkban, az el, tudatalatti elgondolásainkban. We think that we, nem is vagyunk ennek tudatában egyébként. We have just been de mégis úgy gondolkodunk magunkról, hogy hát örökbe fogadott gyerekek vagyunk. And that's a problem. És ez uh, gond. It's a very, very big problem. Méghozzá nem is kicsi. I went and I studied out what adoption is. Uh, kicsit uh, belemélyedtem abba, hogy mi is, mit is jelent az adaptáció, az örökbefogadás. And the adoption the Bible talks about has got nothing to do with adopting someone else's child. És arra jutottam, hogy a, a bibliai adaptáció, amiről a Biblia beszél, annak semmi köze nincsen az emberi társadalomban elfogadott gyermekbefog, gyermekbefogadásról. According to the biblical definition of adoption. Mert a bibliai definíció szerint az adaptáció, a örökbefogadás. Mentioned in Romans 8. A Róma 8-ban van erről például szó. A 14-ben és a 23-ban. Mentioned in Romans 1-4. Vagy a Róma 1-4-ben. You cannot adopt the child of someone else. Nem fogadhatod örökbe senki másnak a gyermekét. You can only adopt your own child. Csak a sajátodat fogadhatod örökbe. That, that sounds even more confusing. Na, ez aztán végképp zavaros. You see, we, we've, had a, we've had a wrong understanding of adoption, and therefore the church has, especially the Gentile church, és volt egy, ugye egy rossz megértésünk arról, hogy mi a, a örökbefogadás, és az egyház, és elsősorban a pogány egyház, már mint a nem zsidó. We, we have lived, um, In Afrikaans, the word is a bewoner. Now, let me think what will be in English. It's a. Van a az én anyanyelvemen az Afrikaanban van egy uh, érdekes kifejezés. Um, it's a. You know when when you get the farmer that lives on the farm, he's the owner of the land. Ez ar- arról beszél, hogy van egy farmer aki a, a földjén él. And then he will have houses where his sons live. És uh, ott a földön vannak. Uh, különböző házak, amiben a fiai élnek. And then he'll have a house where he will just by grace have somebody that cannot own a house, he can live in that És akkor van egy olyan ház is, ahova befogadott valakit egy együttmentet, aki ott élhet, megengedi neki. He's also living on the farm. Ő is a farmon lakik. He's also the, 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 the owner is also friendly to him. És kedves hozzá egyébként az, a, ez az ember, aki befogadta őt, but megengedte, the, hogy ott lakjon abban a owner's son wants to marry the daughter of that guy. De hogyha mondjuk egy szép napon a, a farmer fia szeretné feleségül venni annak a befogadott embernek a leányát. Well, there's a problem. Akkor a gáz van. Because he's not a land owner. Hiszen ő neki nincs földje. He's living on the land. Igaz, hogy a földön lakik, ott él. You know it's like that old story called uh, animal farm. Van ez I don't know if you know that book Animal, animal Farm. Van egy könyv, hogy van az Andris? Az Orwell, az Orwell-nek az állatfarm című könyvben jutott eszembe. All animals are equal, but some are just more equal than others. Hogy minden állat egyenlő, de azért van olyan állat, aki egyenlőbb. <laughs> you understand? Yes. <laughs> That is one book I can remember from school. <laughs> Ez az egy könyv különben, amire emlékszem a suliból. <laughs> It was a good story. <laughs> Mert tetszett az a történet. I never understood communism until I read that book. Igazából ez segített, hogy végre megértsem mi az a kommunizmus, well, addig nem értettem. Never understand it anyway, so. De nem fogom soha megérteni. Well, anyway, so, <laughs> so what, what we have done as Christians, we have keresztényként we, we have lived as the people that also live on the ground because of just the mercy of the Father. Keresztényként úgy éltünk, mint az a, az a fickó, akit befogadott, hogy ott élhetünk, igen, ott élhetünk mi is a farmon, mint befogadott gyűjtmentek. It's like saying you take some, somebody from the street and, and you say this is my son, but you actually have other sons, but just out of your great, just out of your generosity you Ez olyan, mint hogyha mondjuk a fiának hívná őt is, de mindenki tudja, hogy, és úgy beszél róla, hogy igen, a fiam, de mindenki tudja különben, hogy igazából nem a fia. 
And we as Christians, we've lived like that. Így éltünk keresztényként. I want to say something. Maybe you want to stone me, but then I'll suffer for Jesus. Na jó, akkor most, uh, most jön a megkövezés, de akkor legalább Jézusért szenvedek. You're not a child of God because you're a Jew. I'm sorry? You're not a child of God because you're a Jew. Nem azért vagy Isten gyermeke, mert zsidó vagy. That's not why you're a child of God. Nem azt tesz téged Isten gyermekévé. You're a, you're a child of God on a different foundation. Egy egészen más alapon áll az, hogy te miért lehetsz Isten gyermeke. What we would call the Gentile church, we've lived in the shadow of the Jews. A pogány egyház az a zsidó egyháznak az árnyékában Not knowing élt, nem is tudván, our birthright. nem is tudván, hogy mi, mi igazi születési jogunk, Living as second class citizens in the kingdom of God. mintha ilyen másodosztályú állampolgárok lehet, lennénk az Isten királyságában. Just too happy to work in the kingdom of God. Hogy azt tesz bennünket boldogá, hogy dolgozhatunk Isten királyságáért, és abban dolgozhatunk. You know, you, you, have you seen this? I don't know if you would see it, but they, they, Donald Trump in America has got this TV show. Van egy amerikai TV show, Donald Trump. Nem tudom, hogy ismeritek esetleg. And you can come and uh, work for him, you know. Hogy ar- arról szól, hogy mindenki oda meg dolgozhat neki. And they make a TV show of the thing. So És akkor ezt lefilmezik. You can see the people that work there. They, they. They, they don't feel they belong there, but they're just so happy to be close to Donald Trump. Hogy úgy dolgoznak ott az emberek, hogy soha nem nincs az az érzésük, hogy valóban ott oda tartoznának, csak egyszerűen boldogsággal tölti el őket, hogy a Donald Trump közelében lehetnek és neki dolgozhatnak. That is how we feel. De mindig kívülállóként élik ezt meg. We are just so happy that God did a miracle through us because we feel, oh, God has used me. Hogyha rajtunk keresztül történik egy csoda, akkor olyan boldogok vagyunk, hogy ó, az Isten engem használt. És hogyha valakiért imádkozol, és még nincsen csoda, akkor ma az Isten nem akart engem használni. Vajon tettem valami, valamit rosszul csináltam? De nem, komolyan, nem így vagyunk. That's the way it works. Így működünk. You see, you, 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 all of a sudden somebody puts money. I'm talking about a preacher. I'm a preacher. Somebody gives you money. Mondjuk a, a predikátorok is vannak itt, mint például én, és kapok pénzt valahonnan. God supports me. Akkor azt gondolom, ó, az Isten uh, támogat engem. And then you see it's becoming difficult. És aztán érzed, hogy ez egyre nehezebb. All of a sudden you start to think on what you've preached. Elkezdesz gondolkodni, vajon mi az, amit tanítottam, amiért kaptam ezt? You start to pray more. Elkezdesz ezért komolyabban imádkozni. Now you're going to preach on obedience in Ak- church. Akkor a következő témád a gyüliben az az engedelmesség lesz. You try everything. Minden félét kipróbálsz és megpróbálsz. your heart. I'm sorry. Guilt grabs your heart. Bűntudat uh, kerekedik a felül a szívedben. Because you feel like the man that's not the owner of everything, you feel like someone that's just living in the house of God. Mert, mert úgy gondolkodsz magadról, nem, nem úgy, hogy én vagyok az, aki, aki minden az enyém, hanem olyan, mint hogyha valakinek más házában élnék. And I believe all of that is because of a wrong understanding of what adoption means. És azt gondolom, hogy mindez azért van, mert nem értettük meg, hogy mi az az adaptáció, a valóságos bibliai adaptáció. The word adopt. Az örökbefogadás. And the concept. Kifejezés, well, let me put it this way. This, this is better. Jesus Christ was also adopted by the Father. Jézus Krisztus is uh, az Isten adaptált fia. He was. Igen, ő is, őt is adaptálta az Isten. How can Jesus be adopted? He hogy was lehetséges then? ez, hiszen ő bent volt, bent bele, oda tartozott. Joseph was not his father. Jó, József nem az ő apja volt. God was his father. Hanem az Isten volt az ő apja. Here Jesus gets adopted. És mégis Jézust adaptálta az Isten. What adoption means is the following. M- és ez azért lehetséges, mert a jelentése a következő. It is when God. Proves. Amikor Isten bebizonyítja. 
that you are hogy his te son. valóban te valóban az ő gyermeke vagy that is what adoption az, means az a, az a bizonyítási context. eljárás jelenti az adaptációt the bible says that jesus christ was was um, azt mondja a biblia hogy jézus let me read, uh, read it from romans i didn't uh, put it in felolvasom nektek a róma levélből you've got a bit of time ráértek különben <laughs> we can collect stones in the meantime Bye, okay <laughs> Before you go, I just first need to quickly go to the, to the rest room, you know. <laughs> It says in verse 4 that Jesus was Romans 1:4. Jesus was declared to be the Son of God. Jesus Christus kijelentett fia volt. Isten kijelentette, hogy Jézus az ő fia. With power. Erővel jelentette ezt ki. By the resurrection from the dead. És ezt a feltámadás által a halottakból való feltámadás által jelentettek Isten, hogy Jézus az ő fia. Now in the, in the, in the Jewish days it worked like this. A zsidó időkben így működött. You had children? Lettek gyerekeid? And when your child when your child Uh, comes to a certain age. És amikor érettségre jutott a gyereked, the father would stand in front of uh, everybody. Akkor kiállt az a- apa az egész közösség elé. And he would acknowledge that child as his son. És kijelentette, hogy ez a gyermek az én fiam. Okay. And when Jó. he acknowledges him as his son, it means that this child. Ezzel a kijelentéssel uh, ez a gyermek possesses what the father possesses. Ennek a gyermeknek joga van mindenhoz, ami az atya tulajdona, az apjának a tulajdona. If that child would sign the check, it would be as good as what the father would sign. Hogyha a fiú aláírt mondjuk egy csekket, akkor ez ugyanúgy ugyanúgy vették, mint hogyha az apa írta volna alá. He possesses all the qualities of the father now. Tehát minden ami az atyához tartozik, az a gyerekhez is tartozik a fiához. But you could only do that to your own child. De ezt csak a saját gyerekeddel tehetted meg. So you took your own child. Tehát fogtad a saját fiadat. As he grows up. És amikor felnőtt. You, you show the whole world this is my son. Akkor az egész világ előtt mondtad, hogy ő az én fiam. Now God possesses a wonderful attribute. Istennek van egy nagyon csodálatos tulajdonsága. God has got life in him and he cannot die. Ez pedig az, hogy élet van ő benne és nem tud meghalni. And when Jesus was born, he was born in a human body. És amikor Jézus megszületett erre a földre, akkor emberi testbe született. He was just a normal human being. Egy teljesen normális emberi ember volt. You know Jesus when Jesus was six months old, he didn't change his own nappies. Amikor hat hónapos volt, képzeljétek el, hogy nem maga cserélte perenkáját például. You know? <laughs> He was a man, a normal human. Egy tök egyszerű és átlagos ember volt. You had to teach him like you teach a normal child. Őt is ugyanúgy tanítani kellett, mint bármelyik más gyereket. When Jesus was, I believe, when Jesus was 30, How was 30 years old. 30 years old when he was 30 years old just before he was crucified. Ja, bocsánat. Tehát amikor 30 éves volt a Jézus. He didn't look as good as what he looked when he was 18. Nem olyan jól nézett ki mint 18 éves fiú korába. For a 30 year old doesn't look as good as a 18 year old. Abban az időben különösen a 30 éves nem nézett ma teljesen más. The man without hair says he disagrees. Ő nem ért vele egyet. Na, a lényeg az, hogy nem úgy nézett ki. Ő... Oh, okay. <laughs> so we find we find that Jesus was aging like a normal man. Úgy, úgy tűnik, hogy ugyanúgy öregedett Jézus, mint bármelyikünk. But God said, "You are my son." És de Isten azt mondta őről, hogy te az én fiam vagy. But where was the proof that he possesses all the qualities that the father possesses. De mi volt az a bizonyító erejű dolog, ami megmutatta, hogy ugyanolyan tulajdonságokkal bír Jézus, mint az atya. Addig a keresztrefeszítésig nem volt. For 
to be a son of God meant in the Jewish mind to mert a, mert be equal a, with God. A zsidó uh, világrendben az, hogy ha az Isten fia vagy, az azt jelentett, hogy olyan vagy, mint Isten. Jesus even said that he's going to die. Jézus viszont azt mondta, hogy meg is meg fog. I'm sorry, what did you say? The, 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 in, the Jew, in, in the Jewish mindset, um, I said about the Son of God. It was nothing because I'm already three sentences ahead. <laughs> in the in the um, in the Jewish mind, when you are a son of, when you say you're a son hogyha, of someone, it means you are equal to him. A zsidó elképzelés szerint, hogyha valakinek a fia vagy, akkor ugyanolyan vagy mint ő. They wanted to kill Jesus when he said, "I'm the Son of God." És meg is akarták ölni Jézust akkor, amikor azt mondta magáról, hogy én Isten fia vagyok. He said, "For if you if you say you're the Son of God, you make yourself equal with God." Azt mondták neki, hé, ha azzal, hogy azt mondod, hogy te az Isten fia vagy, azt mondod, hogy te egyenlő vagy az Istennel. And no man can say he's the Son of God because ember nem mondhat ilyet, hogy ő az Isten fia. Man is dying and God is ever living. Azért, mert minden ember meghal, az, az Isten viszont örökké való. És mindig él. But what God did was he came and he proved that Jesus is his son az, when he raised him from the dead. De azzal, hogy Jézus feltámasztotta az atya a halálból, ez volt az a bizonyítási eljárás. Hogy bebizonyítsa, hogy ő az ő fia. So when Jesus was raised from the dead, Tehát amikor Jézus feltámadta a halálból, mert az atya feltámasztotta what őt, Jesus always said was proven by the Father. Akkor ez pecsét került mindarra, amit addig Jézus elmondott. So he was mert the son of God with power by the resurrection of the Holy Spirit. Mert a, a Szent Szellem általi feltámadása bebizonyította, hogy ő, a, hogy ő az Isten fia. So we see that God comes He, he brings forth Jesus in the world. Tehát először is az atya uh, elhozta nekünk a fiút a földre. He says this is my beloved son. És uh, kijelentette már előtte is ugye róla, hogy ő az én szeretett fiam. Nobody can believe it because de Jesus még, is like a normal man. De akkor még senki sem képtelenség volt elhinni, mert úgy látták őt, mint egy bármelyikünket, mint embert. He's becoming older. Hiszen öregedett. He needs water when he's thirsty. Am Szomjas volt, ivott. He can, he can become tired. Volt, hogy elfáradt. He needs to go to the toilet. És még vécére is kiment időnként. He's a normal man. Teljesen átlagos ember How volt. Can he say he's the son of God? Hogy a csodába állíthatja azt magáról, hogy ő az Isten fia? God knows he is his son. Az atya tudja, hogy, ő, hogy Jézus az ő fia. And God will use God's power to prove és az Isten that saját... he is the son és az Isten az ő maga erejét fogja használni arra, hogy végre bebizonyítsa nekünk, hogy ő tény, a Jézus tényleg az ő fia. How will God prove it? Hogyan bizonyítja be? He will allow him to be raised from the dead. Megengedi, hogy feltámadjon a halálból. To never die. Hogy, hogy soha többé ne haljon meg. And then you can say, és ezzel, this is a son of God. És ezzel már kijelenthetjük, hogy igen, ő valóban az Isten fia volt, vagy az Isten fia. That is called adoption. Ez az, ami, ami az adaptáció valóban jelent. Now with that in mind, we can read again in, in Ephesians. Kérlek titeket, hogy most ezzel a, a, a rálátással olvassuk el újra az Efézus sorokat. The Bible says God has predecided Isten előre eltervezte to adopt us hogy bennünket a fiaivá Tesz, fogad, as his sons. Úgy, mintha, úgy, mint igaz fiait. <laughs> Now, if that doesn't make you happy, you cannot become Na, happy. Figyelj, hogyha ez nem tesztiteket boldogá, akkor reménytelen esetek vagytok. The Almighty God. <laughs> At least we can see you are happy. <laughs> It's only me and God. <laughs> Csak én vagyok, komolyan. <laughs> The Almighty God. A hatalmas Isten has decided ez a mindenható el, el, kép, elhatározta, that he will take dust, hogy fogja a port, and he will give dust life, és ebbe a porba az ő életét leheli, then he will take that dust that became alive, és ezzel az a, az a por az életre kell, and he will give it 
eternal God life. És ennek a pornak örökké való isteni életet ad. That's what God decided. Ez az ő elképzelése volt. God gave dust the opportunity to share in eternal life and adopted as his own son. A pornak megadta azt a lehetőséget, hogy örök élete legyen és a saj- és a saját fiává fogadja. And that's me and you. És ez vagyok én, ez vagy te. <laughs> and you know who decided to do it? És tudod, hogy ki, hogy ki találta ezt ki? Vagy ki God. tervezte el? Az Isten. So what will stop him? <laughs> mi az, ami megállíthatná őt? I mean, God said, the one that can raise from the dead said, az I az will give you my life. Az az Isten, aki fel tudta támasztani azt a halottat, az mondja neked, hogy én adom neked az életet, és életet adok te neked. What God promised us, amit az Isten megígért nekünk, let me put it this way, what God promised dust, amit, <laughs> amit az Isten annak a pornak ígért, is that dust will share in the fullness of the quality of God's life. Hogy a por az részesedik az Isteni élet teljességében. That's what he promised dust. Ezt, ezt ígérte a pornak. But since dust is dead, de mivel a, a por az halott, he took the dust, fogta, and made the dust alive, és életre keltette. And then he said, hey dust, és így szólt hozzá, ha ho, I promise you eternal life. Örök életet ígérek neked. Just believe me. Csak kérlek, hidd ezt el. That's all. Ennyi volt. That's all. That's the promise. Ez az ígéretünk. The Bible says in, Timothy, first, uh, in Titus 1 verse 2. Titus 1 2 ben így szól. It says God who promised us eternal life az, before the world began. Az Isten, aki még az, az világ kezdete előtt megígérte nekünk az örök életet. God's vision is not to try to get you to stop to sin. Az isteni elképzelésnek semmi köze nincsen ahhoz, hogy most rávegyen téged, hogy valahogy, hogy ne legyél bűnös. His vision is to give you the spirit. Az az ő látása és az elképzelése a vágy, és a vágya, that, hogy uh, a szellemét adja neked. That can manifest his life in you. Hogy az élete manifestálódjon, megjelenjen a te életedben. Ennyi. You know, if I, um, you know, God has promised us life. Isten életet ígért nekünk. A- and He wants to bring that life forth in us. És szeretné, hogyha ez megjelenne a mi életünkben. All that we need to do is believe Him. Egyetlen egy dolog, ami a mi részünk, az pedig a hit. That's all. That, that's all. You know, we in the church we have had such a passion to bear fruit. Az egyházban olyan, olyan annyira szerettük volna, hogyha gyümölcsöző életet élünk. We don't care where the fruit comes from. Hogy már már nem is érdekelt, hogy ez a gyümölcs ez honnan ered. No, imagine, imagine I'm married now to my wife for two years. Mondjuk csak két éve lennék házas. And we decide I think it's time for children, you know. És akkor eljutunk oda, hogy jó lenne, ha lenne gyermekünk. And, uh, but when we decide that it's time to have children, um, let me first say, the story I'm about to tell is not the truth. It's just a story. <laughs> Na, most ez, ez nem egy igaz történet lesz, jó? Félre ne értsétek. <laughs> Now imagine, I say to her, no, um, you know, I, we, we, we kind of, I think we must have children. She says, yes, I also think so. Tehát két éve házasok is, akkor megegyeznek közös, megegyezésre jutnak, hogy jó legyen gyerekünk. And I may be at home for another two, three weeks. És két-három hét, hétig vagyok csak otthon. And then I go and preach in Africa. És elmegyek in utána, the bush. bemegyek az őserdőbe, és ott prédikálok. There's no telephone there. Nincsen telefon. No internet. Internet sincs nyilván. No Wi-Fi, nothing. Nincs semmi. Um, and then I stay there for four months. Négy hónapig vagyok távol. And I come back. Hazajövök. And my wife says, my wife says, 
I've got good news for you. És azzal vár az asszonyka, hogy jó hírem van. I'm pregnant. She says I'm pregnant. Babát várok. I said, well, it must be about four months, so I'm sure we can see if it's a boy or a girl. És mondom, hogy de jó, akkor legalább már négy hónapos, akkor megnézhetjük már, hogy fiú vagy lány. She said, imagine she says, no, I'm only pregnant three weeks. És azt mondja, nem, várjál még, csak három hetes. Remember, I said the story did not Na, really happen. Ez, ez nem, tudjátok, ez nem történt meg velünk. <laughs> okay. Imagine I go to her, I say to her. És akkor folytassuk. While I'm suffering for Jesus, miközben, what are you doing? Miközben én Jézusért szenvedem, mi a fenét csináltál te itthon? And then she says, but you said that you, you want me to bear fruit. De nem azt mondtad, hogy szeretnéd, hogy a babám lenne, hogy gyümölcsöző legyen, legyen valami gyümölcse a szerelmünknek. There's a small misunderstanding. Van egy kis, tudod, itt van egy valami egy kis félértés történt. <laughs> the vision is not to bear fruit. The lényeg, vision is to bear my fruit. A lényeg nem az volt, hogy legyen egy baba, hanem hogy az én gyerekem legyen. Hú. Uh. God's vision was not that you would have life. Az Isten éle, az Isten elközelése nem az volt, hogy legyen életed. His vision is that he could give you his life by hanem, promise. Hanem, hogy az ő adhassa neked az életet az ő ígérete alapján. God promises Abraham a son. Ábrahámnak is megígérte Isten, hogy fia lesz. Now the law of the time of Abraham that he lived in abban az időben a hatályos törvény szerint he was part of that Babylonian law system. Ők a babiloni törvény rendszerbe tartoztak. That law said that if your wife could not bear children for you for 10 years. Hogyha 10 éves házasság után sem lesz gyereketek, then the wife was allowed to give the servant girl to the husband to bear Akkor megengedett volt. Child. Megengedett volt hogy a feleség megkérje a szolgát, hogy neki a feleségnek úgymond uh, szüljön gyermeket. Now the servant talks about work. Az a szolga szempontjából ez egy munka. So God promised Abraham. Hát Isten megígérte Ábrahámnak. But then Abraham went and he became one with works. És akkor Ádám egyesült a munkával. And brought Brought a child. És ennek lett egy gyümölcse, egy gyermek. Now do you know that uh, that Ishmael, I'm sure he also looked like Abraham. Uh, Ishmael is nagyon hasonlított Ábrahámra biztos kívülről. Do you know that, Ab that, that, that Ishmael was the son És of Abraham? Igen, ő Ábrahám fia volt. He, he was really the son. Igazi fia volt. You can do a DNA test. A DNS teszt is, ha lett volna, akkor, akkor bizonyíthattuk volna. He might have been a friendly guy. Lehet, hogy egy kedves fiú volt. He might have been more attractive még than lehet, Isaac. Talán még jó képűbb is volt, mint a, az öccse, az Izsák. There was just one problem with Ishmael. Egyetlen egy baki volt, vagy probléma vele kapcsolatban. Ishmael came forth because of Abraham's doing not the promise. Ez pedig, hogy az ő születése azért történt meg, mert Ábrahám uh, nem az ígéret szerint cselekedett. And God before time has promised man eternal life. És az Isten még az világ teremtése előtt megígérte az embernek, hogy örök életet ad neki. What that means is the power over sin, the power over death God promises us. Isten megígérte nekünk, hogy hatalma van a bűn felett, hatalma van a halál felett. Now, I can end off with it this way. What would righteousness look like in the presence of the Almighty God making you such a wonderful promise? What would righteousness look like? Hogy néznek ki az igazságosság, hogyha ilyen ígéretet kaptunk az Istentől? The only way, the only act of righteousness in the presence of God promising you that 
hogyha ilyen ígéretet van az Istentől, akkor az egyetlen egy cselekedet, amit igaz, amire azt mondott, hogy ez egy igazságos cselekedet, is to say, okay, I believe you. Csak fölemeled a kezed, és azt mondod, hogy igen, elhiszem ezt neked. When you believe the Father, hogyha hiszel az apának, az atyának, the Spirit that's inside the Trinity, akkor az a szellem, amely, a, amely összeköti, és ott van a Szent Háromságban, which is the Spirit of believing the Father, amely pedig a, a hit az atyában, that Spirit enters you akkor ez a, ez a szellem belét költözik. You, let me explain how a spirit enters a human. Ö, azt szeretném most elmondani, hogy hogyan költözik belénk Isten szelleme az emberekben. If you see something on the news, Látsz valamit mondjuk a tévében, a híradóban, and you see some politician saying something, egy politikus ezt vagy azt mond, and you don't believe him, de nem hiszel neki, then he, that's for sure, Then you, he cannot enter your heart. Akkor ő nem fog a te szívedbe költözni. He, can, he cannot give birth to your emotions. Nem fog uh, az érzelmeidre hatni. Mármint, igen. He cannot give, he cannot give birth to thoughts. Nem, nem fog gondolatokat szülni benned, nem fogsz ráülni erre az, az ígéretre, amit mondok. You cannot be disappointed by him. És ezért nem is fogsz kiábrándulni belőle. He doesn't even live in you. Semmi közöttök nincsen, tehát nem lesz hatása különösebben az életedre. But if you believe him, De hogyha amit mondott, azt elhiszed. The moment you believe what he says, abban a pillanatban, hogy elhiszed azt, amit mondott, you find he is starting to live in you. akkor azt találod, mint hogyha hogy belét költözött volna ő is, ő maga is. The same power that's driving his political ugyanaz az erő, thing, ugyanaz az erő, ami az ő politikai pályáját vezérli, starts to drive you. Valahogy te benned is vezérelveket szül. For somebody can never enter your heart unless you believe in him. Mert nem nem lépsz kapcsolatba senkivel sem, addig amíg nem hiszel neki. neki. I've seen it in marriages many times. Sokszor láttam ezt házasságokban. If a, if a husband and a wife do not believe in each other. Hogyha nem hisznek egymásban, egy férj és a feleség. Then they cannot enter one another's hearts. Akkor nem tudnak egymás szívébe költözni. And then the one cannot be born in the other one. És nem nem születnek meg egymás életében. You know there, there's a movie. Van egy film. I don't know if you, you will know that movie, Dumb and Dumber. Dumb and Dumber. Hogy van magyarul? You know it? Igen. Oh, you're Hungarians, of course. Dumb and Dumber. Dumb and Dumber. Okay. Now, when I just got married, a, amikor éppen, hogy csak összeházasodtunk, I said to my wife, do you want, want to watch a movie? Mondtam neki, nézzük már meg egy filmet. She says, yes. I says, okay, I'm going to get the movie for us. És akkor... Mondta, hogy oké, okay, és akkor elhoztam a filmet. Those, those days we had those big DVDs. Tudjátok, akkor még egy nagy... Big, big uh, VHS tapes. Akkor még videón néztük a filmeket. So I got Dumb and Dumber. És elhoztam neki, kivettem a kölcsönzőt. I put it in. Beraktuk a videóba. She comes, she looks at it for Elkezdtük. maybe five minutes. Körülbelül öt percen néztük. <laughs> she said, you are lower class. Azt mondta, te valami alacsonyabb osztályból való srác vagy. I watch the opera. Én operát szoktam nézni. And you bring me dumb and dumber. Te meg ezt teszed be nekem. I said, well, then I will laugh alone. Mondtam neki, hogy jó, akkor megengedem, hogy kimenj a szobába, de én meg akarom nézni. You can go and cook food. Addig főzzél nekem vacsit. She was not friendly for maybe two days. Két napig nem volt kedves hozzám utána. <laughs> Because of Dumb and Dumber. <laughs> Emiatt a film miatt. Kettő. <laughs> so, you know, as we were married now for, we are married now almost 21 years. Most már 21 éve nyüstöljük egymást. <laughs> I, I, I start to, you know, go to the opera. That's, that's why you like to listen to our 
let me finish my story. Let me finish my story. Léci, hadd fejezzem so, be. Azt mondta. We, it was, it was, it was, I think it was a... It's good. It's good. With <laughs> I'm busy explaining. <laughs> it seems to me it's just me and you that are getting to the point. So, <clears throat> remember I'm talking about belief. <laughs> if you believe in someone, <laughs> then the one you believe in Enters your heart. Akkor az, az az ember, akiben valóban hiszel, ő a szívedbe költözik és so, megszületik. So my wife has always been good to me. Mindig kedves volt hozzám a feleségem. And I believe in her. És hiszek ő benne. And I found that I would also listen to some opera. És hiszitek vagy sem, én most már szeretem az operát. Put some classical. <laughs> put, <laughs> Put some classical music on, you know. And then one day I saw. One day I saw Dumb and Dumber on the TV. And I thought it's a real stupid movie, you know. But then I went to America. And before I went to America, I asked my wife, please help me just to pack my clothes, you know. And um, and I'm busy with many things, you know, before you go on a trip, there's so many things that you must do. And whenever I come in the room, I see she's not there. She's not happy. Ahol pakolnia kellett volna, ő nem volt ott. And you know what? Tudod mi volt? I went into the TV room. <laughs> Bementem a TV szobába. She was enjoying Dumb and Dumber. <laughs> I said to her, you are lower class. <laughs> Nézd, nézd a Dumb and Dumbert és mondtam neki, hogy te biztos valami alacsonyabb osztályból való vagy. <laughs> She says yes. You are born in me. Megszülettél te én bennem. I said yeah, and you are born in me. És akkor mondtam neki, hogy te is megszülettél én bennem. You see, that is how adoption takes place. Így történik az adaptáció. The moment you believe someone. Abban a pillanatban, hogy hiszel abban a valakiben. Only then does he have access to your life. Csak akkor nyílik neki lehetőség, hogy az életedhez nyúljon. So God says. Az Isten azt mondja, Even if you die, ha meg is halsz, and you are dead for ten thousand years, és tízezer évig halott vagy, I will raise you up. Fel foglak támasztani. And the spirit that will raise you up, és, I give it to you the day you believe me. És az a szellem, amely majd téged föl támaszt, azon a napon megkapott tőlem, amikor elhiszed az én szavamat. Well, let me put it this way: When you believe him, you receive the spirit. Tehát amikor hiszel benne, akkor megkapod a szellemet. You say, I receive that God will mondod, raise me into eternal life. Megkaptam az örök életet az Istentől. When that belief is in you, amikor ez a ez a hit ott van benned, the Bible says that that spirit will bring forth fruit in your Biblia, life today. Azt mondja a Biblia, hogy az a szellem fog gyümölcsöt teremni. A te életedben már ma. That fruit is love, joy, ez a, ez a gyümölcs pedig a szeretet, öröm, békesség, hosszú tűrés, szívesség. Born from God. És ez az Istenben született, ezek Istenben született dolgok. Church, God has promised us life. Gyülekezet, halljátok meg, az Isten életet ígért nekünk. That was always his plan. Mindig ez volt az ő terve, az élet. To adopt you unto immortality in human flesh hogy adaptáljon téged az örökké valóságra az te emberi testedben. What causes our bodies to die is sin. Ami az a testünk halálát okozza, az a bűn. Jesus has conquered sin. Jézus legyőzte a bűnt. He's conquered death. 
legyőzte a halált. He's giving the promise to every person. És minden embernek megadta az ígéretet. Whosoever believes him. Hogy akár ki is hisz ő benne. Even if he die. Még ha meg is hal. He shall live. Akkor élni fog. That's a promise from God. Ez egy Isten jött ígéret. And part of that. És ennek része. Is that we have the benefit of the first fruit of the spirit now. Hogy a hogy a szellem gyümölcseinek első gyümölcs Cseit, már ma élvezhetjük. Which manifests in love and peace and miracles a szeretetben vagy mondjuk a csodákban. Sok minden másban. We are sons. Adaptált bennünket és fiai vagyunk. And God will prove that you've got the fullness of God in you by raising you from. Be fogja bizonyítani, hogy te benned van az ő teljessége, azzal és azáltal, hogy föltámasz téged. So what is it for him to end bitterness? In your life. Mi az neki, hogy abban maradjon a keserűség a te életedben? All of a sudden, it is not your power to stop your sin, but it's God's promise empowering you to a new life. Attól a pillanattól fog vagy hiszel neki, onnantól az ő hatalmában áll bármit tenni veled. Amen. Amen. Thank you.